ഇന്ന് നമുക്ക് വാഴപ്പിണ്ടി കൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിലും എന്നാൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുമുള്ള ഒരു തോരൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ തോരന് വേണ്ടി ഇതുപോലെ രണ്ട് പീസ് വാഴപ്പിണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ കട്ടിങ് കൂടെ വെച്ചിട്ട് ആദ്യമേ ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോഴേ നൂലിങ്ങനെ കൈ വരും അതിങ്ങനെ ചുറ്റി ചുറ്റി എടുക്കണം ഉണ്ടോ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ചുറ്റിയാൽ മതി ഇനി ഓരോ പീസ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പം കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിലുള്ള നൂലിങ്ങനെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി ചുറ്റി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം കണ്ടോ ഇതങ്ങ് എടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി ഇങ്ങനെ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഇത് അരിഞ്ഞിടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് മോരും വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് അരിഞ്ഞിടുവാണെങ്കിൽ വാഴപ്പിണ്ടി കറക്കത്തില്ല അപ്പോൾ വാഴപ്പിണ്ടി എത്രയാണ് എടുക്കുന്നത് അത് അരിഞ്ഞിടാനുള്ള വെള്ളം എടുക്കണം കുറച്ചേറെ എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ സ്പൂൺ തൈരും കൂടെ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇനി ഇതുപോലെ മൂന്നാല് പീസ് ഒന്നിച്ച് ഇങ്ങനെ കട്ടിങ് പൗഡറിലോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുക ഉണ്ടല്ലേ ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞെടുത്താൽ മതി അരിഞ്ഞ് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് വെച്ചേക്കണം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ എല്ലാം അരിഞ്ഞെടുക്കണം ഇതിലിട്ട് ഒരുപാട് നേരം ഒന്നും വെച്ചേക്കണ്ട ഇതെല്ലാം അരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് കഴുകി ഇങ്ങ് എടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കഴുകി നല്ലതായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇത് അരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നാല് കപ്പുണ്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽ കപ്പിൽ നാല് കപ്പ് ഇപ്പോൾ കയ്യളവ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നാല് കൈ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ചേർക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് തോരപ്പരിപ്പ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വാഴപ്പിണ്ടിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ തോരപ്പരിപ്പ് ചേർക്കാമെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് ഞാനിപ്പോൾ കാൽ കപ്പാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് കാൽ കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ അത് കുക്കറിനകത്തിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം സാമ്പാറിനൊക്കെ വേവിക്കുന്ന പോലെ ഒരുപാട് അങ്ങ് വേവിക്കേണ്ട പാകത്തിന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഒരു രണ്ട് വിസിലോ ഒക്കെ ഒന്ന് വെച്ചാൽ മതി ഉണ്ടോ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കണം മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉടയ്ക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ഒടിയണം അത്രയേ ആകാവൂ പക്ഷേ ഇത് വെന്തിട്ടുണ്ട് പാകത്തിന് വേവിക്കണം അപ്പോൾ സാമ്പാറിനൊക്കെ നിങ്ങൾ എത്ര വിസിലാണ് വെക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പകുതി വെച്ചാൽ മതിയാവും ഇനി അരപ്പിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു മീഡിയം സൈസ് തേങ്ങയുടെ പകുതി മുറിയോളം തിരുമിയിട്ടുണ്ട് അതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാരണം ഏറെ വാഴപ്പിണ്ടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇത്രയും തേങ്ങ വേണം ഇതിലോട്ട് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഈ പരിപ്പ് ഞാൻ വേവിക്കാൻ നേരത്ത് രണ്ട് നുള്ളും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്താവുന്നു വേവിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കളറിലിരിക്കുന്നത് അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ ആറ് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഒരു ഇടത്തരം വലിപ്പമുള്ള ആറെണ്ണമാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് തീരെ ചെറുതല്ല എന്നാൽ ഒരുപാട് അങ്ങ് വലുതുമല്ല ഒരു മീഡിയത്തിനേക്കാളിലൊക്കെ ഇച്ചിരി കൂടെ വലിപ്പമുള്ള ആറ് വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ഇതിലോട്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടി ഇറക്കണം നല്ല ജീരകമില്ലേ ചെറിയ ജീരകം അതിൻ്റെ പൊടി ചൂടാക്കുമൊന്നും വേണ്ട പച്ചയ്ക്ക് തന്നെ പൊടിച്ച് ചേർത്താൽ മതി ഒന്നെങ്കിൽ പൊടി ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ചതച്ച് ചേർത്താലും മതി ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നും മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ കൈ കൊണ്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി മിക്സിയിലൊന്നും ചതയ്ക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ചീനിച്ചട്ടിയിലോട്ട് ശകലം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഒന്നോ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഇപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഇവിടെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ഇപ്പോൾ ഈ ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കണ്ട ഇപ്പോൾ ഉഴുന്ന് പരിപ്പൊക്കെ കുറച്ചൊന്ന് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് രണ്ട് വറ്റൽ മുളക് കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഈ സമയത്ത് തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കണം കടുവ് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കണം ഇനി ഇതിലിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന വാഴപ്പിണ്ടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം
അതുപോലെ അരപ്പ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർക്കണം നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന അത്ര അളവില്ല ഇപ്പം കുറച്ചൊന്നും വാടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതി ഇതൊന്നും മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ശകല നേരം കൂടെ ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കണം എങ്കിൽ ഈ അരപ്പൊക്കെ എല്ലായിടത്തും പിടിക്കത്തുള്ളൂ ഇനിയും കുറച്ചും കൂടെ വേവാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അരപ്പും കൂടെ ചേർന്ന് വേവുകയാണെങ്കിൽ ആ പിണ്ടിക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ തിരിച്ചും കൂട്ടി വെക്കണം എന്നിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ച് വെക്കണം ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റോളം ഞാനിങ്ങനെ തിരിച്ചു അടച്ച് വെച്ചായിരുന്നു ഇത്രയും മതി ഈ ശകലം തീ ഒന്ന് കൂട്ടിക്കൊടുക്കണം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി ഇങ്ങനെ എടുക്കണം ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഒന്ന് ചിക്കി തുർത്തി എടുക്കണം വെള്ളമയം വല്ലതും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് പോകാൻ വേണ്ടി അതുപോലെ ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് നോക്കണം ഉപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ വെള്ളമയം എല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതി ഇത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഈ തോരപ്പരിപ്പൊക്കെ ഇട്ട് പിണ്ടിത്തോരം നിങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു തോരനാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കമൻസൊ